di Janet Kava. Aku ingin mengirim Safia Sultan dari istana ini. Tidak ada yang bisa dilakukan pada masa lalu. Yang aku pedulikan sekarang adalah masa depan, hidupku, raja dan anak-anakku. Suatu hari, aku akan menjadi seorang sultana bagi Harin, ibu kota, dan juga dunia. Sultana olacağım haremi. Janet pun berkata, mimpimu terlalu besar. Suatu hari, kamu akan hancur di bawah mereka. Kosem pun menjawab, aku akan menunggumu untuk mengatakan tentang rahasia Farih Sultan. Mungkin kamu mau menjadi bagian dari mimpi ini. Setelah mengatakan itu, Kosem pun pergi dari sana. Di Harim, Farie pun diantarkan oleh Haji menuju ke istananya, dan di sana Safia Sultan melihat kepergian putrinya. Raja kembali ke ruangannya. Raja pun berkata pada Bulbul, "Aku ingin istirahat, Bulbul. Kamu bisa keluar." Bulbul pun berkata. Rajaku, aku bisa memanggilkan Katarina jika kamu suka. Ditemani akan lebih baik bagimu. Raja pun setuju. Saat akan keluar, Bulbul pun tersenyum senang. Sementara, Raja memandangi kelopak bunga yang diberikan Katarina sebelumnya. Raja sudah benar-benar menyukai Katarina. Kembali pada Janet Ia masih bersedih Ia memandangi dirinya dari cermin Ia mengambil cermin itu Dan melihat luka bakar di wajahnya Ia menyentuh luka bakar itu Ia sangat sedih dan juga marah Ia lalu melemparkan cermin itu Di Harim, Bulbul mencari Janet, namun Janet tidak ada di sana. Seorang selir lalu menjawab kalau mereka tidak melihat Janet. Bulbul pun lalu memanggil Katerina. Bulbul berkata, aku tidak tahu apa yang kamu lakukan, tapi kamu telah membuat Raja jatuh cinta padamu. Raja telah memanggilmu lagi, bersiaplah. Mendengar hal itu, Katerina pun sangat senang. Berbeda halnya dengan Kosem yang ada di sana. Bulbul berkata lagi, agar para gadis membantu Katerina bersiap. Kosem pun pergi dari sana, dan dari wajah Bulbul, ia juga nampak merasa sedih telah melakukan hal itu pada Kosem. Kosem kembali ke ruangannya, ia sangat bersedih. Hechan yang melihat Kosem menangis, lalu bertanya, apa yang terjadi? Kosem pun berkata, Raja kembali memanggil Katerina. Ini adalah yang kedua kali. Bukankah Raja telah merasakan sesuatu pada Katerina? Jika aku tidak mencegahnya sekarang, akhirku akan sama seperti yang lain. Hechan pun bertanya, apa yang bisa kamu lakukan? Kosem pun menjawab, aku akan bertarung. Aku tidak bisa kehilangan Ahmed. Yang kumiliki dalam hidup ini, Hanyalah hati Ahmed Aku akan bertarung demi cinta Kosem pun lalu pergi dengan terburu-buru Terlihat Katerina sudah dipersiapkan Bulbul berkata Selamat Hatun Sejujurnya hal ini lebih dari harapan yang kuinginkan darimu Katerina pun menjawab Safia Sultan tidak perlu khawatir Kosem Hatun tidak akan terlihat lagi Aku akan menghancurkannya. Singkatnya, kini Katerina akan berjalan menuju ke ruangan raja. Kosem juga sama, ia berjalan dengan terburu-buru. Untungnya, ia sampai duluan. Di sana ada Julfikar yang berjaga. Kosem pun berkata, 
aku datang untuk melihat raja. Julfikar pun beralasan kalau raja sedang sibuk. Kamu bisa pergi dan bisa datang lagi nanti. Kosem pun menurut seakan Kosem akan pergi. Namun, inilah yang dilakukan oleh Kosem. Kosem terus berlari masuk. Julfikar pun seakan mau gila karena Kosem tidak mau mematuhi peraturan. Di dalam ruangan, Raja nampak memegang kelopak bunga itu. Kosem pun masuk dan segera menutup pintu. Raja hanya diam saja dan tidak berkata apapun. Kosem pun berjalan mendekati Raja dan langsung mencium Raja. Kelopak bunga yang dipegang oleh Raja akhirnya terlepas. Sepertinya Raja ini suka wanita yang berani dan memegang kendali. Kosem pun menginjak kelopak bunga itu. Mereka pun akhirnya bersama. Sementara di luar, Bulbul baru saja tiba bersama Katerina. Bulbul meminta penjaga untuk membuka pintu. Julfikar lalu keluar dan berkata tidak, karena Raja sedang bersama Kosem Hatun. Kusem? Mendengar hal itu, Bulbul pun menjadi protes. Kalau dirinya sendiri sudah berbicara dengan Raja. Raja mengatakan untuk membawa Katerina. Raja mengatakannya sendiri padaku, ucap Bulbul pada Julfikar. Julfikar pun menjawab, Bulbul A, tidak dengar apa yang aku katakan. Kosem Hatun datang dan menyerbu masuk. Aku tidak bisa melakukan apapun. Tapi Bulbul tidak peduli. Ia terus saja protes. Julfikar pun dengan tegas mengatakan, Bulbul A, berhentilah. Jangan membuatku marah. Kembalilah ke harim sekarang. Pergilah dan jangan melihatku seperti itu. Karena melihat Julfikar sudah marah, Bulbul pun akhirnya pergi dari sana. Julfikar nampak sangat kesal. Sekarang tugasnya sudah sangat berbeda. Biasanya dia melawan bandit. Tapi kali ini, tugasnya menghentikan para selir yang ingin masuk ke ruangan raja. Di lain sisi, Farye sudah sampai di ruangannya. Sementara Dervis, ia kembali membayangkan wajah dari Handan Sultan. Di harim, Katerina telah kembali. Mafirose pun bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Katerina pun menjawab, Kosem Hatun datang menyerbu ke ruangan raja. Mafirose pun berkata, Kosem pasti segera pergi setelah mendengarnya. Tiba-tiba Mafirose berteriak karena merasakan sakit di perutnya. 